I'm back in the Donetsk region and the checkpoint behind me is Ukrainian. They took it over from pro-Russia separatists about a week ago because what they're trying to do is encircle Slavyansk, which is where the pro-Russia forces are concentrated. But now that they're here, they're pretty much in enemy territory and this is turning into something that looks a lot more like war. pit stop along the road between Kharkiv and Donetsk, but now it's almost completely deserted. This market, gas station, used to be full of people. Здравствуйте. Мы с Америки. Говорите. Кто такой Донбас? Ближе подойдите. Фу. Донбас это сальские степи. Екатерина сюда гнала каторжников. Сталин гнал, расконвейнули сюда, подняли шахты, заводы, все, тут работяги. Хватит нас обдирать, хватит нас. Садов от вас берут туда, в карманы ложат. А вы, блядь, как суки, получается, бытлы получают. Как можно корову доить и не, и, и не кормить, а? Они хотят, а теперь хотят корову взять, корова начала брекаться, хотят корову поставить на колени и даже доить. А вот это не видели они, а? Бендеры, а? А вы за то, чтобы Донбасс стал частью России? Да, только так. Иначе они нас задавят. Сколько нас качать можно, а? Сколько качать можно, а? Мы не быть быть. Мы будем с Россией. Россия нам помощь даст. Помощь нам даст. Они нам помощи не дадут. Уничтожили всю промышленность, уничтожили все. Как им можно доверить под лицам, а? А почему тут так много, мало народу? Здесь обычно много было людей раньше. Тут только что бой был. Опять же, был, и утром, ночью был бой капитально. Бух, 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 бух постояло, понимаешь ты? This is the second to last checkpoint before um, the positions of the pro-Russia separatists begin and it was taken from them just about a week ago. It was around the time of the referendum. There was a pretty fierce battle here. You can see all of the damage. This is actually usually a traffic police station in peacetime, but right now there's fighting going on here every day pretty much. Uh, Вы с э, первого передового блокпоста, да? да? да. Как там сейчас? Ну вы не слышали, вон только что выстрелили, еще минута не прошла. Ну нам туда ехать надо. Да. Ну то, или да. смотрите, или ждете нас, поедем вместе, да. или. Ждите нас 15 да. минут, ну, поедем вместе под охраной, конечно. А вы на чем едете? На да, вот это этом микроавтобусе. Что-то он не особо броневой. Успокойтесь, все нормально. Команда А на месте. We've decided to stay at the checkpoint um, until the evening because in the evening is when the shooting usually happens. Uh, these houses over there apparently are dangerous because there's a lot of people living there with pro-Russian sentiment who uh, have been harboring um, some of the uh, fighters from the pro-Russia side. We've already heard some shooting coming from that direction over there, which is where Slavyansk is. And we're going to stay here for a few more hours and see what happens tonight. The um, Ukrainian forces stationed here check pretty much every vehicle that comes through. They check documents and they look through the trunk to try to see if there are weapons or if there are any separatists who are trying to scope out the situation further into Ukraine-controlled territory. The soldiers have just been given uh, the order to take their positions because it sounds like there's uh, some pretty heavy fighting starting uh, around the checkpoint a couple of kilometers that way and also from that direction in the woods. <laughs> Ukraine wants to hold a presidential election this weekend and uh, in eastern Ukraine this is what's happening here. It's hard to believe they're going to be able to pull it off under these circumstances. It is kicking off down there. He just said the shooting is coming in this direction. <laughs> Я и сам говорю, что... Вот, вот, привет.
cool. The commander's a bit of a hard ass. He made us go down into the basement underneath the police station uh, after the shooting started. They've been shooting for about an hour in the woods around here and at the other checkpoints. Now there's a bit of a lull, and so the soldiers are coming back into the basement here, making themselves coffees. Some of them are going to bed, we're changing shifts, and we're allowed to use the lights now because we were told to switch off all of our lights and be very, very quiet for the last hour or so. It's three o'clock in the morning. There's been gunfire and exchanges of rocket propelled grenades all night. Our driver got scared and left. So we're stuck out here at least until morning because there's no more traffic down the road here. So we're in here for the long haul. So it's morning already, the sun's coming out. Um, this guy, Victor, has told us that most of the National Guardsmen at this checkpoint here were actually uh, on the Maidan, the square in Kiev where all of the protesting happened that kicked this conflict off. It's interesting because they were all peaceful protesters mostly just about three or four months ago. And now they're all armed to the teeth. Victor. Можно спросить, почему ты вышел на Майдан, когда вышел? Захищати людей, щоб не вбивали. Це раз. По-друге, добиватися того, що добивалися всі люди. А чого всі люди в то время добивались? З чого це все почалося? Перше, щоб тоді, коли побили, були студенти. Для того, щоб зняти ту владу, яка вкраде гроші держави. В загальному, типа, проти влади повстали. Просто повстав народ, просто вже надоїло ні знову. Ну, читесь там і так далі. Проти... Великі просто суми пропадали. Все. Так. А що е, ти робив на Майдані? Ти був на частину якогось е, сотні? Ну, спочатку я приїхав туди, так як нас на нас говорили вже, ну, типа, ніким. Просто приїхав на Майдан, ну, мав бронежилет там світ, чи там. І, щоб захистити себе. Потім пішов, типу, ну, предложили типу, на день-два залишитись типу, надовше в самооборону. Ми згласився, типу, 15 сотень. А в який момент е, ти вирішив поступити в Національну гвардію? Ну, нам, типу, предложили в'їхати в учення, типу, і сказали, типу, ну, там, що треба буде, ну, добровольцям, типу. Нам вже сказали, що ми підемо на дальні барикади. Захищати Україну. А казатися на Восточній Україні в окопах, ви думали, такою може бути? Ні. Думали, треба буде Крим вивоювати. Типу, ну, але тут почався кипіш тут ділити Україну. А до чого ділити Україну, якщо Україна йде? Як ти думаєш, тобі прийдеться довго здесь ще бути з оружієм? Я не знаю, скільки треба, скільки буде. Поки не переможе. Так стояв на Майдані до останнього, а він тут до останнього стоїть. Оттуда сегодня ночью стреляли с той стороны? Да. О, через забор? Немножко. А вы тоже, ребята, на Майдане были? Да, да, мы в Майдане. Тоже в 15-й сотне? Нет, 50-й. So these guys are 1st Battalion for the National Guard and uh, they were all uh, members of the protesters on the Maidan Square in Kiev. Looks a long way from Kiev here. <laughs> 